ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റൂസ്നാ ടിവിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്യാമറയുടെ ബേസിക് സെറ്റിംഗ് സോഷങ്ങളായ എക്സ്പോഷർ ട്രയാങ്കിളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ്സ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പർത്തർ സെറ്റിംഗ്സ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് റൂൾ ഓഫ് തേഡ് എഡപ്തർ ഫീൽഡ് ഫോക്കസിംഗ് ഫ്രെയിമിങ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട് അതിൽക്കൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോൺ ക്യാമറയിലെ പ്രോ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ്സ് വർഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽബട്ടനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫോൺ ക്യാമറയിലെ പ്രോ മോഡ് സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രോ സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഐ എസ് ഒ ആണ് ഐ എസ് ഒ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഐ എസ് ഒയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഐ എസ് ഒ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തത കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഐ എസ് ഒ എന്റെ ഫോണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മുതലാണ് നൂറ് ടു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഐ എസ് ഒ അലോട്ടിരുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് ഐ എസ് ഒ കിട്ടുന്ന ഫോണുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ലൈറ്റ് വെളിച്ചം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ഒ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ആയിരുന്നു കിടക്കുന്നത് നൂറ് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ എത്തുന്നതും വെളിച്ചം എക്സ്പോഷർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഫോണിലെ ഐ എസ് ഒ നോർമലായിട്ട് ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓബ്ജക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വെളിച്ചവും ക്യാമറ സെൻസർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുക അതിന് വേറെ കൺട്രോളിംഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോ മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചം മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതാണ് ഐ എസ് ഒ സെറ്റിംഗ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം അടുത്തതായിട്ട് ഐ എസ് ഒന്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഈ ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബാലൻസിനെയാണ് വൈറ്റ് ബാലൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മെനു നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡബ്ല്യു ബി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ കാണാം അതായത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതും എൻ്റെ ഫോണിൽ പലരിലും പല മോഡലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കെ മുതൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരം കെ വരെ അയ്യായിരം കെ വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഫോണിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം കെ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരം കെ വരെ ആയിരിക്കും ഈ വൈറ്റ് ബാലൻസിന്റെ ഒരു ഡയഫ്രം കിടക്കുന്നത് ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കെൽവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കെൽവിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബാലൻസിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളർ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈറ്റ് ബാലൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതായത് ലോ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ള കെ കെൽവിനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രം ഒരു നീല കളർ ഉള്ള ചിത്രമായിരുന്നു പിന്നെ നീലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടും മൂവായിരം നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൂടും തോറും ഓരോ റേഞ്ച് പോകും തോറും ഈ നീല ഇങ്ങനെ മാറി ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയി അതിനുശേഷം വാം കളറായി കൂൾ കളറിൽ നിന്ന് വാം കളറായി വാമ് പിന്നെ യെല്ലോ ടച്ച് ആയി പിന്നെ റ
ഫോൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിനെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം പ്രോ മോഡ് സെറ്റിങ്സിൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ കൗണ്ട് മാക്സിമം കൂട്ടിയില്ല അതിന് ശേഷം ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നിശ്ചലമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫോക്കസിങ് ഫോക്കസിങ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ഡയഫ്രാം ഉണ്ടാവും കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും തന്നെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും അത് ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഒബ്ജെ ബ്ലറിങ് കൂടും കുറയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ ഒബ്ജക്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫോക്കസിങ് കിട്ടും മാനുവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോമോഡ് പോലെയുള്ള മാനുവൽ ഫോക്കസിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൺ പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാമറയിൽ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഷെയ്ക്ക് വരെ ആ ഫോട്ടോയെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഫോക്കസിങ് ഓട്ടോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഐ എസ് ഒ ഷട്ടർ സ്പീഡ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇതിന് പുറമെ ക്യാമറ തരുന്ന ഫോൺ ക്യാമറ തരുന്ന പ്രോമോഡ് സെറ്റിങ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓട്ടോ ഫോക്കസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ഫോക്കസിങ് എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏതാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രോമോഡ് സെറ്റിങ്സിലെ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് എക്സ്പോസർ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഫ്രം കാണും മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കുള്ള ഒരു ലെവൽ അത് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ ആണ് വെളിച്ചം മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്ലസ് രണ്ടിലേക്ക് പോകും തോറും വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഈ പ്രോ സെറ്റിങ്സിലെ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള ഒരു സാധാ ഫോണിലുള്ള പ്രോമോഡ് സെറ്റിങ്സിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷനുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഒ സെറ്റിങ്സ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് ഫോക്കസിങ് പിന്നെ എക്സ്പോഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഫോ സാധാ ഫോണിലെ ക്യാമറയിലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഐഡിയ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരു പടം എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രോമോഡ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ചൂസിങ് പോയിന്റ് കാരണം അത് ജെ പി ജി ഇമേജിന് പുറമെ റോ ഫയൽ വരെ പ്രോമോഡിൽ നമുക്ക് സൈസ് അതായത് ക്വാളിറ്റി കൂടിയിട്ട് വരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രോമോഡ് സെറ്റിങ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഇല്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡിനെ ഇല്ലാതാക്കരുത് ക്യാമറ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിലെ ക്യാമറ തന്നിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഫോട്ടോ എടുക്കുക പിന്നെ ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോണിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് പ്ലേ സ്റ്റോർ പോലെയുള്ള ഇതിൽ ലഭ്യമാണ് സ്നാപ്സീഡ് അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ പോലെയുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ പോലെയുള്ള ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകളും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിനെടുത്ത ഫോട്ടോ തന്നെ മാക്സിമം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട രീതി ക്യാമറയുടെ ഫോട്ടോ അതായത് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറയുടെ ഫോട്ടോ ഫോണിലെ ക്യാമറയുടെ ഫോട്ടോ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടെ ക്യാമറ ഇല്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാള് ഫോ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാതിരിക്കരുത് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കൂടുതൽ പ്രചോദനമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പുള്ള എക്സ്പോഷർ ട്രാങ്കുകളുമായി വന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്കിനാണ് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്